ఆంధ్ర సెవెన్ మనే అక్కడ ఏమైనా మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉంటే మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను బాయ్ అండి హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అశ్విని కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయామండి టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అయిపోయింది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడే వంటలు అవి చేసి పట్టుకెళ్ళడం కదండి లేట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఇప్పుడు అన్నవరం నుంచి పక్కన మండపం రోడ్లో శంకవరం మీదుగా వెళ్ళాలండి ఆంధ్ర సబరిమల అయితే వైద్య నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితే అన్నవరం దగ్గర ఆగి అక్కడ టర్న్ తీసుకొని మండపం రోడ్లో వెళ్తే సరిపోతుందండి మేమైతే మా ఊరి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాం మా స్వీట్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నాం మా తేజ అయితే బండ మీద వస్తున్నాడండి అలాగా స్టార్ట్ అయితే అయ్యాం అక్కడ మండపం రోడ్లో ఆగితే వాళ్ళు డాడీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి స్వీట్ గెంతులేసి వస్తుందండి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి దానికి కూడా బయటకు వెళ్ళాలంటే చాలా సరదా అండి అందుకే తీసుకెళ్ళాం కార్ హార్న్ కొట్టేటప్పుడు ఎక్కేస్తుంది కారు ఇంకొక ఫ్యామిలీ రెండు ఫ్యామిలీస్ కలిసి వెళ్ళామండి వాళ్ళ కోసం ఆగాం అక్కడ ఇప్పుడు ఆ మండపం రోడ్లో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇలా ఒక కొండలు అడవులు టైప్లో ఉంటుందండి రోడ్డు ఘాట్ రోడ్ లాగా రోడ్లు అయితే కొంచెం బాగోలేదండి అక్కడ గతుకులు గతుకులుగా ఉన్నాయి ఓన్ వెహికల్స్ అయితే వేసుకెళ్తే సరిపోతుంది కానీ ఆటోలు బళ్ళ మీద వెళ్ళడం అయితే కొంచెం కష్టమే అలాగా ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనకి ఆంధ్ర సభలపాయం వేస్తుందండి ఇక్కడైతే నేను కాసేపు మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూసేయండి అలా ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ దాటాక మనకు ఆంధ్ర సభలు మరియు వెళ్ళే మార్గం అని చెప్పి బోర్డు వస్తుందండి ఆ బోర్డు పక్క నుంచి టర్న్ తీసుకోవాలి మనం కిలోమీటర్స్ అయితే ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అండి కాకపోతే మనకి ఏదో పెద్ద ప్రయాణం చేసినట్టు అలిపి వచ్చేస్తుంది రోడ్లు బాగోలేవు ఇప్పుడైతే మనం శంకవరం ఊరిలోకి ఎంటర్ అయ్యామండి అలా శంకవరం ఊరు కూడా దాటేస్తే టిఫిన్ స్టైల్ అప్పటికి మేము ఎక్కడైనా మంచి ప్లేస్ ఉంటే టిఫిన్స్ కాగుదాం అని చెప్పి చూస్తున్నామండి అలాగా ఇంకా ఇక్కడికి మనకి పది కిలోమీటర్లు ఉందండి ఆంధ్ర సబర్మలి ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంటే ఒక మధ్యలో ఒక మంచి తోట కనిపించిందండి ఆ తోటలో మనం టిఫిన్స్ చేద్దాం అని చెప్పి చూస్తున్నాం స్వీట్ అయితే అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతూ అల్లరి అల్లరి చేసేసింది ఇంకా నిద్రకు వచ్చిందండి నిద్రపోతుంది కాసేపు డ్రైవింగ్ సీట్లోకి కాసేపు ఇక్కడికి తిరుగుతూనే ఉంది అటు ఇటు అని ఇప్పుడైతే అక్కడ తోట బాగుందని చెప్పి అక్కడ ఆగేయమండి టిఫిన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకుని అక్కడ అందరం టిఫిన్ చేసి అక్కడ అమ్మవారి చెట్టు ఉందండి అక్కడ దండం పెట్టేసుకుని అలా అమ్మవారి చెట్టు ఉంది దండం పెట్టేసుకుని బయలుదేరేవండి ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ తోటలో అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం టిఫిన్స్ ఫ్రూట్ చేసుకొని
ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం అండి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది కదండి ముందు పంబ స్నానం అని చెప్పి పం పంబ అనేది ఉంటుందండి దార అక్కడికి వెళ్ళాలి ఒక బ్రిడ్జ్ వస్తుంది మధ్యలో ఇలాగా ఇక్కడ నుంచి అయితే రోడ్డు ఇంకా అసలు బాగోలేదండి మట్టి రోడ్లు గోతులు ముందు అక్కడ స్నానం చేసి అప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి గుడికి వెళ్ళాలి శబరిమలై ముందైతే మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాం అండి ఇక్కడ ఆంధ్ర శబరిమలై వెళ్ళి మార్గం అని మళ్ళీ బోర్డు వచ్చింది కదండి ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ అమ్మవారి గుళ్ళు కనిపించినాయి పద్దెనిమిది కొండల మధ్య ఉన్నారండి స్వామి అలా మొత్తం అన్ని కొండలు చుట్టూ చూడండి అటు ఎటు చూ ఎటు పక్క చూసినా కొండలే ఆ మధ్యలో చిన్న రోడ్లో ప్రయాణం మనకి చూడడానికి అయితే నేచర్ చాలా బాగుందండి ఇంకా రోడ్లు కొంచెం బాగుండి ఉంటే చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఆంధ్ర ఇక్కడ చూడండి ఆంధ్ర సబర్మల్లే వెళ్ళు మార్గం అని చెప్పి బోర్డు ఉంది కదా రైట్కి వెళ్తే టెంపుల్ అండి టూ కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వస్తే మనం ఇప్పుడు పంప స్నానం ఘాట్ అని చెప్పాను కదండి అక్కడ శివాలయం ఉంటుంది దారం ఉంటుంది కొండల మధ్య అది కూడా కొండలు గొట్టల టైప్లో ఉంది కానీ దార అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి అక్కడ స్నానాలు చేసి అప్పుడు టెంపుల్కి వస్తారు ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే లోపలికి ఇక్కడైతే అసలు మరి చిన్న రోడ్ అండి కార్లు వెళ్ళడం కష్టమే అలా నెమ్మదిగా వెళ్ళాం మేము కానీ వెళ్ళిపోంతా అక్కడ దారి చూసేటప్పుడు మటుకు బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి మా స్వీట్ చూడండి నిద్రపోయింది ఇంకా కొండలు చూడండి చుట్టూ పద్దెనిమిది కొండల మధ్య స్వామివారు అయితే ఇక్కడ ఉన్నారండి ఇక్కడ రాజమండ్రి వాస్తవ్యులు కట్టారంటండి ఈ టెంపుల్ ఇప్పుడు ఈ మట్టి రోడ్లో వెళ్తే మనకి నది వస్తుందండి దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం ఆ దార వాటర్ అలా మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ పాయలు పాయల్లో ఉంటాయి కదండి ఇక్కడ రోడ్డు మీద ప్రవహిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా రైట్ టర్నింగ్ తీసుకోవాలండి శివాలయం అని ఉంది కదా అక్కడ పెద్ద శివుడి విగ్రహం ఉంటుందండి ముందు ఎంట్రన్స్లో ఇలా ఈ రోడ్డు ఉండా వెళ్తే ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్లో మనకి పంబ స్నానం ఘాట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఎటు చూసిన కొండలు చెట్లు దాటుకొని మనం ఈ ప్రయాణం చేయాలండి కొనసాగించాలి ఇప్పుడు వచ్చేసామండి చూడండి శివుడి విగ్రహం ఉంది కదా పెద్దది ఇక్కడ ఏమో శివలింగం పూజలు అవి చేశారు అక్కడ అలా దండం పెట్టుకొని అక్కడ కృష్ణుడి విగ్రహం ఆ వెనక్కి ఉంటుందండి దార చాలా బాగుంది కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అటు అయితే వెళ్ళడం కష్టమే దార ఇంకా మనకి నెత్తిమే పడినట్టు ఉంటుందండి పిల్లలు అది అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒకసారి అన్న చూడదగ్గ ప్రదేశం అండి ఇదైతే మటుకు రెండు కొండల మధ్య నుంచి వస్తుందండి దార ఇక్కడైతే ఇంకా స్నానాలు ముగించుకొని మేము చుట్టూ కొండలు అలాగా బండరాళ్ళ మధ్య మా తేజీ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడండి వాళ్ళ డాడీ ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ శివుడి గుడి ఉందండి ఇక్కడ స్నానాలు చేసి గుళ్ళో దండం పెట్టుకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతారు ఇక్కడ నుంచి అందరూనే అటు పక్క పెద్ద ధార ఇటు పక్క ఏమో చిన్న ధర అండి ఇప్పుడు నేను చూపించేది కొంచెం చిన్న ధర ఆడవాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అటు అయితే మగవాళ్ళే కానీ ఆడవాళ్ళు వెళ్ళలేవండి గుడి దగ్గర కోతులు అవి కూడా చాలా బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి చూసుకోవాలి వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత అక్కడ రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అక్కడ నుంచి అయ్యప్పస్వామి జీవిత చరిత్ర అని గుడి ఉందండి అయ్యప్పస్వామి పుట్టుక దగ్గర నుంచి అంతా కూడా 
విగ్రహ రూపంలో మనకి చూపించారండి మీ అందరూ కూడా చూసేయండి చూసారు కదండి ఆ ఎప్సా మీ జీవిత అంతా కూడా విగ్రహ రూపంలో చాలా బాగా అయితే చూపించారు కదండి ఇది కూడా చూడదగ్గ ప్లేస్ అండి అక్కడ దగ్గరలో అక్కడ పంప స్నానం దగ్గర నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇది ఇక్కడైతే మాకు భోజనాలు చేయడానికి ప్లేస్ అనువుగా ఉందండి రావు చెట్టు వేరు చెట్టు కలిసి ఉన్నాయి అక్కడ కూర్చొని భోజనం చేద్దాం అని చెప్పి మేము ఇంటి దగ్గరే రెడీ చేసి పెట్టుకెళ్ళాం కదండి వెరైటీస్ అన్నీ కూడా రెండు మూడు ఫ్యామిలీలు వెళ్ళేవి అన్నాం కదా కొంత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకం చెప్పి తీసుకొని చేసుకొని తీసుకొచ్చుకున్నామండి ఇక్కడ అయితే ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం టూ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది అప్పటికే మొత్తం మేము తెచ్చుకున్న వెరైటీస్ అన్నీ కూడా వడ్డించుకొని భోజనం అయితే చేస్తామండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడ ఉండి స్టార్ట్ అయిపోయాం రిటర్న్ మనకు అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్కి బయలుదేరిపోయామండి ఇంకా ఇందాక నేను చూపించాను కదండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అని చెప్పి పంప స్నానం ఘాటుకి ఏమో మనం లెఫ్ట్లో వెళ్ళామండి ఇప్పుడైతే టెంపుల్కి రైట్లో రైట్ తిరిగి వెళ్ళాలి ఇక్కడ గణపతి టెంపుల్ ఉంటుందండి ఎంట్రన్స్ పక్కన అలాగే పంప స్నానం ఘాటు వాటర్ పాయ పాయల్లో ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ ఒక పాయ ఉంది కొబ్బరికాయలు అవన్నీ కూడా దొరుకుతాయండి గుడి దగ్గరే మనకి కాకపోతే లోపలికి ఉందని ఒకటే ఇప్పుడు ఇలా మనం లెఫ్ట్కి టర్న్ తీసుకోవాలండి ఆ బోర్డు కూడా ఈ మట్టి రోడ్లో ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్లు వెళ్తే మాకు టెంపుల్ వచ్చేస్తుందండి టెంపుల్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి రక్ష తాళ్ళు అవన్నీ అమ్ముతారు కదా అవి కొబ్బరికాయలు కొట్టు అవన్నీ ఉన్నాయండి కొబ్బరికాయలు తీసుకొని టెంపుల్లోకి అయితే వెళ్తున్నాం ఇక్కడ పులులు విగ్రహాలు ఉంటాయండి అలాగా అయ్యప్ప స్వామి వాహనం కదా పద్దెనిమిది మెట్లు అవి అండి విడిముళ్ళు కట్టి వెళ్ళే వాళ్ళే మాత్రమే ప్రవేశం ఆ పద్దెనిమిది మెట్లు ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు కొట్టేసుకొని పైన ఉంటుందండి టెంపుల్ మనం పైకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇటు ఇటు గుళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తం గుడి అంతా అలా కనిపిస్తుందండి పైన ధ్వజస్తంభం కింద నుంచి పైకి ఇప్పుడు ఈ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మెట్లు ఉంటాయండి ఆ మెట్ల మీద నుంచి వెళ్తే మనకి అయ్యప్ప స్వామి గుడి ఉంటుంది పైకి ఎక్కగానే ఫస్ట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్రథమ పూజ్యుడైన గణపతి గుడి ఉంటుందండి ఆ కుమారస్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి సోదరుడు కదా ముందు గణపతిని దర్శించుకొని మనం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలండి ధ్వజస్తంభం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్టు గుడి చుట్టూ పెట్టినట్టు బాగా పెట్టారు అక్కడైతే మటుకు ఇలా మనం ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ వెళ్తే అయ్య ప్రధాన టెంపుల్ అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ మనకి కనిపిస్తుంది మన గర్భగుడిలో అయితే ఫోటోలు వీడియోలు తీయవారు కదండి అలా మీకోసం అని నేను చిన్న క్లిప్ తీసాను ఇక్కడ ఉయ్యాల్లో అయ్యప్ప స్వామి ఉంటారండి ఉయ్యాలు ఊపాలి అలాగే అక్కడ లక్ష్మీదేవి వరహాలు వేయాలి ముత్యాలు అదిగోండి అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోండి మీకోసమనే నేను అలా చిన్న క్లిప్ అయితే తీసాను ఆ తర్వాత దర్శనం అయిపోయిన అనంతరం కాసేపు అలా గుళ్ళో కూర్చొని తర్వాత మేము గుళ్ళో ఎంతసేపు కూర్చున్నా తనివి తీరలేదండి గుడి అయితే మటుకు చాలా బాగుంది అక్కడే ఉండిపోయినట్టుగా అనిపించింది ఇంతసేపు చేసిన ప్రయాణం అంతా కూడా గుడిలో అడుగు పెట్టేటప్పటికి మర్చిపోయాం మేము 
అలా కాసేపు కూర్చున్న తర్వాత కిందకి వచ్చామండి అక్కడ మనకి శబరిమల ఎలా దొరుకుతుంది కదా ఆ ప్రసాదం ఇక్కడ దొరుకుతుందండి అలాగే కోనేరు కూడా ఉంది ఇక్కడ కొబ్బరి లడ్డు ప్రసాదం కూడా దొరుకుతుందండి కొబ్బరి అండులో ఇక్కడ ఏమో అమ్మవారి టెంపుల్ అండి అలా వెళ్తే ప్రసాదాలు అవి తీసుకొని మళ్ళీ కార్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసి మా స్వీట్ ఐస్ క్రీమ్ తినడంతో అలా కాసేపు తినిపించి రిటర్న్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయామండి ఇంతేనండి ఆంధ్ర శబరిమల లాగ్ అండ్ పంప స్నానం ఘాట్ లాగ్ అయితే ఇదే ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్